Let's say. There is y there are. Significa hay. Pero no hay de cuando te duele algo. Hay de haber. José Luis, esto es para ti. ¿Estás de acuerdo o no? Pues no está de acuerdo es así. Y hay eh, dos formas de usarlo. Cuando el nombre está en singular, se usa a. There is a car. No, there is a cockroach. Cockroach. ¿Sabéis lo que es cockroach? Una cucaracha. On the wall. Mirad la lista. ¿La veis o no? Todo el mundo mirando. Y there are se usa cuando es plural. ¿Vale? There are some cockroaches on the wall. ¿Vale? Si es negativa, se pone any. No hay cucaracha en la pared. ¿Y el interrogativo cómo sería? ¿Is there any cockroach on the wall? ¿Vale? Ya, os lo pueden poner más bonito, pero... ¿San? Se usa para afirmativa y any para interrogativa y negativa. Y eso es todo lo que hay que saber del sang y el any. <coughs>